Hallo, ähm, willkommen im VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut. Mein Name ist Daniel und ich bin einer von den VDE Türöffnern hier bei uns im Haus. Heute sind wir im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit und wir haben auch gleich einen netten Kollegen, der uns heute ein bisschen was über die EMV, die elektromagnetische Verträglichkeit, erzählen wird. Nun, stell dich doch einfach mal kurz vor und erklär uns, wo wir hier sind. Ja, hallo Daniel, also mein Name ist Noel Memuni, ich bin 27 Jahre alt und arbeite seit fast vier Jahren ähm, im VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, genauer gesagt im EMV-Labor. So, um Störungen, unsichere Betriebszustände oder gar Unfälle durch elektromagnetische Einflüsse zu vermeiden, müssen Geräte nicht nur für sich allein einwandfrei funktionieren, sondern müssen auch miteinander harmonieren. Okay, und wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Ja, wir befinden uns gerade hier in einer unserer Absorberhallen, die quasi zur Außenwelt abgeschirmt ist äh, und somit normengerechte Prüfbedingungen herrschen. Ah, okay. Also diese äh, Absorber, die sorgen dann dafür, dass keine Strahlung nach innen oder nach außen tritt? Nee, also diese Absorber dienen quasi nur zur Reduzierung von Reflexionen, die wir dann hier innen verursachen. Das sind sogenannte Hochfrequenzabsorber. Ah, okay. Damit ihr dann dementsprechend verhindert, dass wenn ein Gerät hier drin gefährliche Strahlung aussendet, dass es dann nach außen tritt. Richtig, genau. Und was werden hier im Einzelnen für Prüfungen durchgeführt? Ja, hier werden unter anderem Emissionsprüfungen durchgeführt. Das heißt, wir schauen quasi, was Fahrzeuge oder elektronische Geräte für Störungen ausstrahlen. Ich werde dir das auch gleich nochmal hier an unserem Elektroauto ähm, demonstrieren. Ja, während des Ladevorgangs prüfen wir zum Beispiel, dass die Bordelektronik noch richtig funktioniert. Äh, nicht, dass dann äh, irgendwie der Scheibenwischer angeht, das Auto sich verriegelt oder gar losfährt. Und äh, genauso wenig darf das Elektroauto die Infrastruktur der Ladesäule nicht stören bzw. beeinflussen. Eine Sicherheitsprüfung, die es zum Beispiel noch gibt, ist, dass während des Ladevorgangs das Auto nicht starten darf und auch nicht losfahren kann. Du, erstmal vielen Dank für die ganze Vorbereitung und für die ganze Mühe, die du hier gemacht hast. Aber eine Frage habe ich noch. Das ist auch wahrscheinlich das, was die Zuschauer interessiert. Was macht dir denn an deinem Job hier im VD-Institut so viel Spaß? Ja, ich meine, da ich sowieso schon immer sehr technikbegeistert war, ist es wirklich interessant zu sehen, was für neue innovative Produkte die Hersteller auf den Markt bringen bzw. zulassen wollen. Okay, nun, eine abschließende Frage habe ich noch. Wie bist du denn zum VD-Institut gekommen? Ja, durch einen Bekannten. Er war Professor an einer Hochschule und hatte während seiner aktiven Zeit sehr viel mit dem VDE-Prüfinstitut zu tun gehabt. Ähm, daraufhin habe ich mich dann informiert und habe dann gesehen, was für vielseitige Jobs der VDE bietet. Und letztendlich habe ich mich dann für die EMV entschieden, weil mich das doch dann am meisten gereizt hat. Ja, das war's für heute aus dem sehr imposanten Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Das nächste Mal ist die Lena wieder für euch da. Dort sind wir dann im Bereich der Steckverbinder. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Auf bald!